ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా మరి మనం చదువుదాం మళ్ళీ చదువుకుందాం మళ్ళీ పాస్ నుంచి ఎందుకంటే ఇష్టపడతా వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ మొదటి నుంచి మనం చదువుదాం చూడండి మన కీర్తనలో ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన చదువుదాం కుక్కలు నన్ను పుట్టుకొని ఉన్నవి దుర్మార్గుల గుంపు నన్ను ఆవరించి ఉన్నవి వారు నా చేతులను నా పాదములు పొడిచి ఉన్నారు ఇక్కడ మనము చదివినప్పుడు యేసు ప్రభు ఆ తల్వారి శిలువులో నుండి ఆయన పడుతున్న వేదనను గురించి మనకు కనబడుతూ ఉంది అదే మనకు ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నాడు ఏమంటే కుక్కలు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి కుక్కలు అనగా ఎవరంటే ప్రియం ద్వారా అన్య జనులై ఉన్నారు మనం ఇందాక చదువుకున్న మత్తి శ్వాత పదిహేను ఇరవై ఆరులో అన్య జనులను కుక్కలతో కుక్క పిల్లలతో పోల్చేటువంటి వారు అర్థమైందండి అదే రీతిగా మనము ఇరవై అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన చదివినప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రభువే స్వయంగా చెప్తున్నాడు ఏమంటే ఆయనను అపగాసించుటకును కోడాలతో కొట్టించుకును సిరు వేయటకును అన్య జనులకు ఆయనను ఏం చేస్తారు అప్పగింతరు మూడవ దినమున ఆయన మరలా లేచును అని ప్రభువే తన యొక్క శిష్యులకు క్లియర్ గా ఏం చేస్తున్నాడు చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నా కాబట్టి యేసు ప్రభు నువ్వు సిలువ వేసినప్పుడు ప్రియం ద్వారా ఆయనను అన్యులు అతను ఏం చేశారు ప్రియం ద్వారా ఎంతగానో బాధ పెట్టినట్టుగా వేదన పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నా అన్యులు అంటే ఏంటి అర్థము దేవుని ఎరగంటి వారు రోమిలందరూ కూడా కదా మనం రోమిలను చూస్తున్నాం రోమిలందరూ ఎవరండి అన్య జొన్నై ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభుత్వ యేసు క్రీస్తు ఆ కల్వారి శిలువ మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన చుట్టూ ఎవరున్నారు ఎవరున్నారండి అన్య జొన్నటి రోమిలు ఏం చేస్తున్నారు ఆయన చుట్టుముట్టి రకరకాలుగా ఆయన ఆయన ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా ప్రియులు హేళన చేస్తున్నారు బాధపడుతున్నారు అదే విషయము ఇక్కడ ప్రభు ఒక వాక్యంలో ఈ కీర్తన గ్రంథంలో చూస్తున్నా కాబట్టి కుక్కలు అనగా అన్య జనులను సూచిస్తూ ఉంది అదే రీతిగా అన్య జనులు అనగా రోమియులు ప్రియమైన పిల్లారా మరి ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తునుకు రోమియులకు అప్పింపబడ్డారు అర్థమైందండి కాబట్టి రోమియులు యేసు ప్రభుని ఎంతగానో మరి వేదన పెట్టినట్టుగా బాధ పెట్టినట్టుగా మనం దేవుని వాక్యం చూస్తున్నా ఈ విషయం యేసు ప్రభు కూడా స్వయముగా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అన్యుల చేతికి అప్పగించరు అని ప్రభు కూడా చెప్పిన విషయాన్ని మనము చూస్తుంటున్నాం ప్రేమ ద్వారా అలాగే దుర్మార్గుల గుంపు నన్ను ఆవరించి ఉన్నది ఇంకా అదే విషయము మనకి అపోసుల కార్యంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం రెండవ అధ్యాయ ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చదువుకున్నాం కదా అపోసుల కార్యంలో రెండవ అధ్యాయ ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చదవండి ఇరవై ఏడులో చదవం కదా ఇందాక ఇరవై మూడవ వచ్చినమా ఇరవై మూడవ వచ్చినమా దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమును దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమును ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానమును అనుసరించి ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానం అనుసరించి అప్పగింపబడిన ఈయనను అప్పగింపబడిన ఈయనను దుష్టుల చేత దుష్టుల చేతికి అప్పగించేది దుష్టుల చేతికి అప్పగించి చంపిరి అని చూస్తుంటున్నాం ప్రేమ ద్వారా అలాగే నాలుగు ఇరవై ఏడు కూడా చదువుదాం నాలుగు ఇరవై ఏడు కూడా చదువుదాం ఏది జరగవల్లని నీ హస్తమును నీ సంకల్పమును ముందు నిర్ణయించనో వాటినన్నిటినీ చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన ఏసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతి పిలాతును అన్య జనులతోనూ ఇష్టాయలు ప్రజలతోనూ ఈ పట్టణమందు నిజముగా కూడుకొని ఇక్కడ కూడా చదువుతాం ఏంటంటే ఏసు ప్రభు విరోధముగా ఏంటంటే ఎవరెవరు లేచారంట సేవకుడైన ఏసుకు విరోధముగా ఎరోదు పొంతి పిలాతు అన్య జనులతోనూ ఇజ్రాయల్ ప్రజలతోనూ ఈ పట్టణమందు నిజముగా కూడి ఉన్నారు యేసు ప్రభుకు విరోధముగా అన్య జనులు అందరూ కూడా ఏం చేశారు వ్యతిరేకించి ఆయన చుట్టుకొని ఆయనను ఏం చేశారంట ప్రియమైన పిల్లారా సిలు వేసినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం అదే విషయం కీర్తన గ్రంథంలో కుక్కలు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి తర్వాత దుష్టులు నన్ను ఏం చేస్తున్నారు ఏమన్నట్టు చదువు దుష్టులు నన్ను ఏమైనా దుష్టులు 
దుర్మార్గులు గుంపు కూడిన దుర్మార్గులు ఏం చేస్తున్నారు చుట్టుకొని ఉన్నారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అంటే ఏ రకంగా యేసు ప్రభు దుష్టుల చేతికి అప్పగిస్తాడు అన్యుల చేతికి దుష్టుల చేతికి అప్పగిస్తారు అప్పగించబడతాడు అలా అప్పగించబడినప్పుడు ఏ రకంగా ప్రభు ఏం చేస్తాడు వేదన అనుభవిస్తున్నాడో అదే విషయం ప్రీమియన్ ద్వారా ముందుగా ప్రీమ్ ద్వారా మనకేముంది వ్రాయబడినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ఈ విషయాన్ని మనం ఏ మాత్రం కూడా మర్చిపోవడానికి వీలు లేదు ప్రీమియన్ బిల్లారా ఈ విషయం ముందుగానే చెప్పబడిందండి అదే మీద యేసు ప్రభు ఏ రకముగా ఆ అన్యుల చేతికి దుష్టుల చేతికి అప్పగింపబడతాడో అన్న విషయము ప్రీమ్ ద్వారా ఇక్కడ ముందుగానే ఏం చేసింది రాయబడి ఉన్నట్టుగా ప్రీమియన్ బిల్లారా ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఈ రకంగా ముందుగానే ప్రవచన రీతికి ఏమైంది యేసు ప్రభు యొక్క ప్రీమ్ ద్వారా అప్పగింపబడిన విధానం గురించి ఎవరికి అప్పగించబడతాడో ఏ రీతిగా వాళ్ళు ఆయన బాధిస్తారో ఆ విషయము క్లియర్ గా ఇక్కడ వ్రాయబడినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నా తర్వాత ప్రవచనము ప్రియమైన బిల్లారా తర్వాత నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి అదే అదే వచనములో తర్వాత పద వాక్యం చదవండి ఇరవై రెండులో పదహారు వారు నా చేతులు నా పాదములు పొడిచిరి ఇక్కడ యేసు ప్రభు యొక్క చేతులను పాదములను పొడిచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది యేసు ప్రభు యొక్క చేతులకు అలాగే కాళ్ళకు ఏం కొట్టబడింది మేకులు కొట్టబడడం గురించి రాయబడి ఉంది ప్రేమ గారు అంటే ఎంతగా ముందుగానే ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ కీర్తన గ్రంథములో దావీదు ప్రవచించేటప్పటికి సిలువ మరణం అనేది కనిపెట్టబడలేదు అర్థమవుతుందండి సిలువ మరణం అయితే శిక్ష అప్పటికి కనిపెట్టబడలేదండి చెప్తారండి దావిది కాలంలో సిలువ మరణం అనేది ఏమాత్రము లేదు ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది నేను సిలువుని గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఏ సుప్రభు సిలువుని గురించి ధ్యానిస్తాము మీకు కొంతమంది చెప్పడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడు కనిపెట్టబడిందంటే ఈ శిక్ష అమలు ఎప్పుడు కనిపెట్టారంటే పరిశీలన కనిపెట్టారు పరిశీలన కనిపెట్టారు అర్థమైందండి ఈ సిలువ మరణం అనేది మీరు కావాలంటే మీరు ఆ వీక్పీడియాలో కానీ గూగుల్ లో సర్చ్ చేసుకోవచ్చు దాని చరిత్ర ప్రియమైన పిల్లల ఈ సిలువ శిక్ష అనేది సిలువ దండన అనేటువంటిది ప్రశ్న కనిపెట్టారు ఆ తర్వాత అలెగ్జాండర్ గ్రీస్ అలెగ్జాండర్ కాలంలో అది అత్యున్న స్థాయికి ఎదిగిందండి అర్థమైందండి దాన్ని గొప్పగా ఎంతో మంది ఎక్కువగా పాపులర్ చేసింది ఎవరంటే గ్రీకు గ్రీకులు ఆ తర్వాత రోమ సామరు వచ్చినప్పుడు ఇది కామన్ అయిపోయింది ఏ సుప్రభు కాలం వచ్చేటప్పటికి సిలువ మరణం అనేది ఏమైపోయింది ఎవరైతే వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారో ఎవరైతే ఆ దేశాన్ని వ్యతిరేక పోరాడతారో మరి అలాగే ఇలాంటి వారు అందరూ సిలువ వేయటం అని కామన్ గా మరి రోమిల్ కాలంలో అది కామన్ అయిపోయినట్టుగా మనం చూస్తాం అయితే ఈ రకంగా దాదాపు ప్రీమియన్ బిల్లారా కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే యేసు ప్రభు కాళ్ళకి చేతులకు మేకులు కొట్టబడిన వాడుగా ఏమవుతాడు మరణిస్తాడు అని ప్రవచించాడు ప్రవచించిన రీతిగానే యేసు ప్రభు ప్రియార క్రీస్తు శకం ముప్పైలో రోమిల ద్వారా ఏమయ్యాడు సిలువ వేయబడ్డాడు నేడు సిలువ వేయించుకున్నాడు ఎంత ఖచ్చితమో దీని బట్టి మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు మనం ఎందుకు ఈ ప్రవచనాన్ని మనం నిజానిస్తున్నామంటే దీని గురించి చెప్పాను మరొకసారి చెప్తున్నాను ఈ ప్రవచనాలను మనం ధ్యానించడం ద్వారా మనకి ఏమి అర్థమవుతుందంటే మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది ప్రియం ద్వారా ఆయన ముందుగానే అనాది సంకల్ప ప్రకారము సమస్తులు జరిగిస్తున్న వాడుగా ఉన్నాడని మనకు అర్థమవుతుంది తర్వాత ఆయన ఏదైతే చెప్పాడో ఆ చెప్పింది చెప్పినట్టుగా నెరవేర్చే దేవుడని మనకు అర్థమవుతుందండి 
ఆయన ప్రవర్తనలు ఏవి ఆయన చెప్పిన మాటలు ఏవి కూడా అందుకే చెప్పిన వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఒక సున్న అయినను ఒక పొల్లు అయినను ఏం కాదు తప్పిపోదు బాగా మనం ఆలోచించినట్లయితే నిజంగా దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం లేకుంటే ఒక ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం అంటే సిలువ మా కనిపెట్టే సిలువ ప్రసియన్ సామ్రాజ్యం ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు సరిగా సంవత్సరం గుర్తులేదు కానీ దాదాపు ఆ యాభై బీసీ అంటే ఐదు వందల బీసీ అనుకుంటాను ఆ మధ్యలో అంటే ఇది జరిగింది ఇది రాసిన మాట ఎప్పుడు రాశారు దాదాపు వెయ్యి బీసీలో రాయబడింది దాదాపు ఐదు వందల సంవత్సరం క్రితమే సిలువ మరణము కనిపెట్టక మునుపు ఏమైంది ఏసును చేతులకు కాళ్ళకు మేకులు వేసి వేస్తారు అని చెప్పబడింది దావీదు ద్వారా ఏమైంది ప్రవచింపబడినది అన్నట్టుగానే ఈ కాలకు చేతులకు మేకులు వేయబడి చంపబడేటువంటి యొక్క శిక్ష ప్రషియన్ కాలంలో ఏమైంది కనిపెట్టబడింది ఆ తర్వాత గ్రీకు సామ్రాజ్యము గ్రీకు రాజులు గ్రీకేయులు ఏం చేశారంటే దాన్ని గొప్ప చేశారు ఆ తర్వాత రోమ కాలంలో సామాన్యం అయిపోయింది ఆ కాలంలో ప్రవైన్ ఏసు క్రీస్తే స్వయం ఏమయ్యాడు సిలువం రాని మీద బ్రేలాటానికి తను తను ఏం చేశాడు అప్పగించుకుంటూ చూస్తున్నా కానీ ఎంత గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు మన కొరకు ఏ రకంగా శ్రమ పడతాడో అన్న విషయాన్ని ముందుగానే రాసి పెట్టి ఆ ప్రకారము సమస్తము క్రియ జరిగించి సమయం వచ్చినప్పుడు అని చేశాడు కాలం సంపూర్ణమైనటువంటి లోకానికి వచ్చి జన్మించడము తర్వాత మన అందరి నిమిత్తం ఆ కల్వార్చులు నిజంగానే చేతులకు సీలలు ప్రేమ ద్వారా కాలకు మేకులు వేయబడి ఏమే చంపబడ్డము మనం చూస్తుంటున్నాం మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుందండి ఇందులో చాలా గంభీరమైన లోతైన విషయాలు మనకు కనపడుతుంది నిజంగా మీరు ధ్యానించినట్లయితే ఈ విషయంలో ప్రేమ ద్వారా లోతైన విషయం కనపడుతుంది మరి మొత్తం సువార్త ఇరవై ఏడు ముప్పై ఐదు ఇలా మనం చదువుదాం ఒకసారి ఇరవై ఏడు ముప్పై ఐదు వారు ఆయనను సిలువ వేసిన కిమ్మట చీట్లు వేసి ఆయన వస్త్రములు సిలువ వేశారు సిలువ వేయటం అర్థం ఏంటిదండి చేతులకు కాళ్ళకు ఏం చేయడం మేకులు వేయటము మార్పు సువార్త పదిహేను ఇరవై నాలుగు వారు ఆయనను సిలువ వేసి మరి ఆయన సిలువ వేసి ఆయన వస్త్రములు పంచుకొని యోన్ సువార్త పంతొమ్మిది ముప్పై ఏడు యోన్ సువార్త పంతొమ్మిది ముప్పై ఏడు మరియు వారు మరియు తాము పొడిచిన వారిని తట్టు చూతురు అని మరి ఒక లేఖనము చెప్పుచున్నది అపోసుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై నుంచి ట్వంటీ వర్స్ ట్వంటీ ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై వచనము ఆయన అలాగూ చెప్పి వారికి తన చేతులను ప్రక్కను చూపగా శిశువులు ప్రభువును చూచి సంతోషించరి వారి ఇక్కడ యేసు ప్రభు పునరుద్ధ ఆయన తర్వాత శిశువు దగ్గరకు వచ్చి చూడండి నా చేతులకు ఏమున్నాయి గాయాలు కనబడుతున్నాయి చూడండి నా చేతులకు ఏమున్నాయి గాయాలు కనబడుతున్నాయి కూడా చూపించాడు అంటే దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరం ముందు దావీదు భక్తుడు ద్వారా ఏం చేశాడు ప్రవచించాడు ఏమని వస్తుడు మెస్సయ్య ఏమవుతాడు ఆ చేతులకు మేకులు పాదములకు మేకులు అలాగే పక్కన కూడా పొడవబడతాడు అన్న విషయాన్ని అక్కడ చెప్పండి చూస్తున్నాం బహుశా దావీది కాదు నువ్వు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరం తర్వాత నిజము కానీ యేసు ప్రభు నువ్వు ఏం చేశారు సిలువ వేశారు ఆ సిలువ వేసే విధానం ఏంటిదంటే చేతులు ఒక మురానుకు ఏమవుతారు రెండు చేతులు ఏంటి మేకులు కొడతారు కాళ్ళకు మేకులు కొడతారు ఆ మేకులు ఒక్కొక్కటి కూడా దాదాపు 
ఆరు ఇంచ్ నుంచి ఎనిమిది ఇంచుల వరకు ఉంటుందంట అర్థమైందండి ఇప్పుడు మేకుల లాగా స్మూత్ గా ఉండవు ఆ దినాల్లో ఎందుకంటే ఆ దినాల్లో ఒక మేకు తయారు చేశాలంటే ఒక విర ఇంపు ముక్క తీసుకుని ఏం చేస్తారు చుట్టూతో కొట్టి 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 సాగ తీస్తారు కమరి వారు ఆ రకంగా యేసు ప్రభు చేతిలో మేకులు కొట్టబడింది రెండు చేతులకు అలాగే పాదుల మేకులు కొట్టబడింది ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ విషయం ముందుగా చెప్పనిట్టుగా యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు ఆ కల్వారీ సిలువలో ఏమయ్యాడు మేకులతో సిలువ వేయబడినట్టుగా మనం చూస్తాం ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి ఆ కల్వారీ సిలువ వైపు మనం చూడాలి ఇప్పుడు ప్రభైన యేసు క్రీస్తు చేతులకు కాలకు ఏమైంది మేకుల చేత ఏమైంది కొట్టబడిన వాడుగా ఉన్నాడు కొట్టబడి బ్రేలాడుతున్నాడండి యేసు ప్రభు ఆ మూడు మేకుల మీద వేదన పడుతూ ఉన్నాడు దాదాపు ఆయన్ను ఉదయం తొమ్మిది గంటల సమయంలో ఏసైను సిలువ వేశారు విన్నారండి ఏసైన ఏం చేశారు సిలువ వేశారు అర్థమైందా తొమ్మిది గంటల నుంచి దాదాపు మూడు గంటల వరకు ఆ సిలువ మీద వేలాడుతూ ఉన్నాడు అంటే దాదాపు ఎంత సమయము ఆరు గంటల సమయము యేసు ప్రభు సిలువ మీద బ్రేలాడుతూ ఉన్నాడండి ఆ మూడు మేకుల మీద బ్రేలాడుతూ ఉన్నాడు అది ఎంత భయంకరమైన వేదన మనం చెప్పజాలము అని పిల్లలు అనంత జ్ఞానైన దేవుడు భవిష్యత్ జరిగిన దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు సకల మానవాళి కొరకు ముందుగానే చేసిన ఒక ప్రణాళిక సిద్ధపాటు చేశాడు ఆ ప్రణాళికే నేనేమవుతాను ఈ లోకంలోకి ఏం చేస్తాను మానవుడి శరీరం ధరించుకుని వెళ్ళి సక్ర మానవాళి కోసం భయంకరమైన వేద నేను అనుభవిస్తాను దానితో ముందే అన్ని ప్లాన్ సిద్ధపాటు చేసుకున్నాడు ప్రియమైన పిల్లారా నిన్ను రక్షించిన కొరకు నిన్ను విడుదల చేయటం కొరకు నీ పాప విమోచన కొరకు నీ నరకం తప్పించటం కొరకు లేక నువ్వు చేసిన పాపానికి ఎలాంటి భయంకర శిక్ష నరకం అనుభవించాలో ఆ భయంకర నరకం తప్పించడం కొరకు ఆయనే ఏం చేసి చెప్తా నీకు బదులుగా శ్రమ అనుభవించడానికి ఆ శిలువ శిక్షను అనుభవించడానికి ప్రియమైన పిల్లారా తను తను ఏం చేశాడు శిలువకు అప్పగించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అందుకని యేసు క్రీస్తు మరణించక ముందే సిలువ వేయబడక ముందే తన వెయ్యి సంవత్సరాల ముందే ప్రేమారా నేనేమవుతాను నేనేమవుతాను నా కాలకు చేతులకు ఏమవుతాయి పొడవ పడుతుంది మేకు పొడవ పడతాను అని ప్రభు ప్రేమారా కీర్తన గ్రంథం వచ్చి చెప్పాడు నేను ఎవరి చేతికి మేను అన్ని చేతికి అప్పగిం పడతాను దుర్మార్గ చేతికి అప్పగిం పడతాను వారు నన్ను చేతులకు కాలకు ఏం చేస్తారు ఉచ్చుతారు అని ముందుగా చెప్పుకున్నాడు చెప్పుకున్నటువంటి వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత నిజము కానీ ఆ గొల్గాత కొండ మీద నీ కొరకు నా కొరకు అకలవారి సిలువులో ఏమయ్యాడు తను తన మేకులకు తన చేతులు కాదు అప్పగించుకున్నాడు అప్పగించుకొని అంత భయంకరమైన వేదన అనిపించాడు చిందునటి వారు అంటున్నారు నువ్వు నిజంగా దేవుని కుమారుడు పెట్టి ఆ మేకులు దిగిన చిందుకి అంటే ప్రభు మనసులో ఈ మాట అనుకున్నట్టు పుట్టి ఓ జ్ఞానం లారా ఏమి తెలియని వారు లారా నేను ఆల్రెడీ వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితమే ఈ కల్వారీ సిలువకు అప్పగించుకుంటానని రాసి మీ ముందు పెట్టలేదా ఆ ప్రకారం నేను వేలాడుతున్నా ఇది మీరు గ్రహించండి అందుకే ప్రభావ మీరు ఏం చేసి వీళ్ళకి తెలియదు ఇక్కడ వినే చే క్షమించు అని ఇప్పుడు పాలించుకున్నాడు ఈ శనువను నేను గ్రహించిన వారు మన ప్రభు మన పరిశుభించిన ప్రేమ 
ఆయన మన పట్ల సంకల్ప సంకల్పాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ కల్వారి ప్రేమిత నింపబడి మన ప్రభు కొరకు పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా చేయించి ఆయన నిలబడటానికి మన చెప్పిన అప్పగించుకుందాం ప్రభు ఈ వాక్యంలో దీవించడు కాక అందరం మోకరితం కళ్ళు మూసుకుందాం అందరం మోకరితం కళ్ళు మూసుకుందాం కాలలో ప్రేమిస్తున్నాం అందరం మోకరించి కళ్ళు మూసుకుందాం దేవుని వాక్యం విన్న ప్రియ సోదరి సోదరుగా ఈ సాయంకాల సమయంలో కీర్తనకం ఇరవై ఇరవై రెండవ వచ్చే పదహారు వచ్చేంలో ప్రభు చెప్పిన రీతిగా అన్ని కుక్కలు నన్ను చుట్టుకుని ఉన్నది దుర్మార్గు నన్ను చుట్టుకుని ఉన్నారంటున్నాడు నా కా నా నన్ను అయ్యే వారు నన్ను పొడిచారు నా కాలను పొడిచారు చూ నా యొక్క ఇరవై రెండవ అధ్యాయ వచ్చిన తప్పిండి కుక్క నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి దుర్మార్గులు గుంపు పోయి నన్ను ఆవరించి ఉన్నారు వారు నా చేతులను నా పాలను పొడిచి ఉన్నారు తమ్ము చెప్పుకుని తెచ్చారు మేకుల చేత అయినాక చేతులు పాదాలు పొడవుపడి మన నిమిత్తమే ఎంత వేదన ఎన్ని రకాల వేదన ఆయన అనుభవిస్తున్నాడో దీని యొక్క అసాయం కసంలో మన ముందు ఆయన చూపించున్నాడు ఇదను నీవు నేను ఆయన పట్ల ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నావు ఆయన పడిన బాధను వేదను తెలుసుకున్న మనము ఏ రకం ప్రవర్తించాలి ఏ రకంగా ఆయన ప్రేమతో మనం నింపబడి జీవించాలో ఇలా మన మన దయచేసి స్తోత్ర మహోనతులైన తండ్రి మహాపరిశుద్ధ రాజ్యముల తండ్రి ఈ సాయంకాల వేళ ప్రభు దేవ కీర్తన గ్రంథం ఇరవై రెండు పదహారు ధ్యానించి గుర్తించారు ప్రభు మా నిమిత్తం ప్రభుని వేరే రీతిగా సమానమించబోతున్నావు ముందుగానే చెప్పడం రీతిగా నిజంగా కల్వారే శిరువును నీ చేతులు కాలకు పొడవబడిన వాడుగా వేలాడి వేను అనిపించావు ప్రభు ఈ సాయంకాలం నేర్చుకుని గుర్తించారు ఏ బాధ అయితే ఏ విధంగా అనుభవించావు ఏ ఉద్దేశం అనుభవించావు ఆ బాధ వేదన ప్రభు మా అంతరంగంలో మా హృదయం పట్టుకు మా కళ్ళు తెరపట్టుకు నిజముగా కల్వారి శిలు యొక్క అనుభవం మనం పొందిన వేదన మా కళ్ళు అయితే ఎల్లప్పుడు ఉండే ప్రభు ఆ వేదన చూసుకుంటాడు నీ పేరు నింపబడి ముందుకు సాగి బాబాయి దయచేసి రాజకీయ వాటిని ప్రతి పిల్లలు క్రియ జరిగించి లక్ష్యం పడి దయచు అందరూ కూడా